அன்புக்குரியவர்களை என் தேடல் உங்களுக்காய் தேடுகின்றேன் இன்றைக்கு உலகம் முழுசும் எடுத்து பார்த்தோம்னா பலர் பல விஷயத்தை தேடிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த எல்லா தேடலுக்குமே அவங்களுக்கு பதில் கிடைக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இல்லை பலர் தேடிக்கொண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுசுமே அந்த தேடலுக்காக இதே ஒப்பு கொடுத்து அந்த தேடல் கிடைக்காமையே அவங்க மறித்தும் பயிர்வாங்க பலர் தேடலில் ஒரு விதத்தில் வெற்றி கண்டாலும் பல விஷயத்தில் அவங்க தோல்வி தான் காண்றாங்க இப்படி தான் உலகம் முழுசும் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எதையோ நோக்கி தேடிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி இன்றைக்கு என் தேடலில் இடைப்படுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளில் தமிழ்நாட்டில் தேவக்கோட்டைன்ற பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி கரோலின் ஜோசப் மற்றும் பாக்கிய மேரின்ற தம்பதிக்கு பிறக்கிறாங்க என் பேர் கேரளின் நான் ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் தான் பிறந்தேன் எனக்கு ஒரு தம்பி தங்கச்சி உண்டு என்னோடய பெற்றோர் ஒரு ஐம்பது வருஷமாக சிங்கப்பூரில் இருந்தாங்க என்னோடய பெற்றோர் இரண்டு பேருமே வேலை நேரம் போக எல்லாமே கோயிலில் தான் கழித்தாங்க மியூசிக் மினிஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்க நிறைய கோயில் காரியங்களில் ஈடுபாட்டோடு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு பத்து வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு கோயிலில் சொல்கிற காரியங்கள் நீங்கள் அன்பாருங்க சமாதானமாக இருங்க அப்படின்னு எதோ சொல்கிறாங்க ஆனால் வீடுகளில் வந்து பார்க்குறப்போ அப்படி ஒரு சமாதானத்தோடு அவங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல இது எனக்குள்ளே ஒரு ஆரம்ப விதையாக விழுந்து வளர வளர ஒரு பதினஞ்சு வயசாகும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிற காரியங்களுக்கோ நடைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிற காரியங்களோ ரொம்ப வெவ்வேறாக இருக்கிறத நான் உணர ஆரம்பித்தேன் எனக்குள்ள இந்த மதத்தின் மீது ஒரு ஈடுபாடு குறைஞ்சிட்டே போச்சு இல்லை அதில் சொல்லப்படுறது போல் யாரும் வாழ்கிறதில்ல அப்படின்னு எனக்கு நிறையா தோண ஆரம்பித்து ஒரு கட்டத்தில் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லை அங்கே திருப்பலியை பார்க்குறதுங்கிறது நமக்கு ஒன்றும் புரியலை அதெல்லாம் நமக்கு டைம் வேஸ்ட்டு அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு டீனேஜ் வயசு வேறு அதனால் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நல்லா படிக்கணும் நிறையா சம்பாதிக்கணும் இது நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவன் மீது அதிக ஈடுபாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் கிறிஸ்து சொன்னதை மக்கள் கடைபிடிக்காமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய உள்ளத்தில் அதிகமாக உணரப்பட்டுச்சு யார் தான் இந்த கடவுளாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கடவுளை பற்றி தேடுகிற அறிவிப்புகளாக போகிறாங்க பல இடத்துல கடவுளை பற்றி தேடுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பதில் கிடச்சிச்சா அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் இல்லை அவங்க பல விஷயத்தை தேடி சென்றாலும் கடவுளை பற்றியான பதில் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் என் உள்ளத்தில் அப்போ யார் தான் கடவுள் உண்மையான கடவுள் யார் அவர் தன்னோட மக்களை எப்படி வழி நடத்த ஆசைப்படுறாரு கடவுளை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் எப்படி இருக்கணும் அவர் எப்படி இருப்பார் இந்த உலகத்தில் மனுஷங்க என்ன செய்கிறதுக்காக பிறந்திருக்கிறாங்க நாம் ஏன் பிறந்திருக்கிறோம் இப்படி எனக்குள்ள எப்போவுமே கேள்வி மேலே கேள்விகளாக இருந்துச்சு நான் ஒரு வேளை ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்திலே பிறந்ததுனால பிறந்ததுலேருந்தே எனக்கு இயேசு தான் கடவுள்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நான் எதையும் அதில் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியது இல்லாதது போல் இருந்தது ஆனால் இதில் பெரிய நம்பிக்கை வராததுனால குடும்பங்களில் நான் அது போல் பார்க்காததுனால அந்த அன்பையும் அந்த சமாதானத்தையும் அவர் சொல்கிற வாழ்க்கையை போல் யாரும் வாழலை அப்படின்னு என் பெற்றோர் மட்டும் இல்லை சமுதாயத்தில் சொந்த பந்தத்தில் அது ஒரு குறைபாடாக எனக்கு அந்த வயசில் தெரிஞ்சுது அதிலிருந்து நான் உண்மையான கடவுள் யார் அவரை நான் நேரில் பார்த்தாகணும் அவர்கிட்ட பேசணும் அவர் எனக்குன்னு என்ன திட்டம் வச்சுருக்கிறாரு ஏன் என்னை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத நான் நேரில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பதினஞ்சாவது வயசுக்கு மேலே எனக்குள்ள ஆழமாக பதிய ஆரம்பிச்சுது இருபத்தி நாலு வயசில் எனக்கு கல்யாணம் ஆனபோது நான் கோயம்புத்தூருக்கு என் கணவரோடு நான் வந்துட்டேன் அதற்கு பிறகு என்னோடய தேடுதல் இன்னும் பலமானதாக மாறிச்சு என்னோடய 
நிறைய நண்பர்கள் வந்து இந்துக்களாக இருந்தாங்க அவங்களோட ரொம்ப பழகினப்ப நல்ல மனிதர்களாக இருந்தாங்க அவங்க கடவுளுக்கு ரொம்ப பயந்தாங்க நிறைய நேரம் நோம்பு இருந்தாங்க அவங்களோட பழக்க வழக்கத்தை பார்க்குறப்ப இவங்களோட கடவுள் உண்மையானவரா எனக்கு நிறைய யோசிக்க வச்சது அப்படின்னா அவங்க மதத்தை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம்னு நான் நினச்சேன் இப்படி கடவுளை பற்றி தேடுகிற அறிவில் இவங்களுக்கு பதில் கிடைக்கலனாலும் இவங்களுடைய பிஸ்னஸ்லேயும் இவர்கள் சென்ற இடத்துலலாம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இவங்க அடைஞ்சிட்டு வந்தாங்க இவங்க செல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ்லலாம் இவங்க சக்ஸஸராக இருந்தாலும் இந்த கடவுள் யார் இந்த கடவுள் அவருடைய மக்களை எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு பல மக்களை பார்க்குறாங்க பல இனத்தாரை பார்க்குறாங்க அப்படி இந்து விஷயத்துலேயும் கடவுளை பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்றதுக்காக ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளே இவங்க போகிறாங்க அதுலேயும் இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காம தோல்வியோடு திரும்புறாங்க சரி யோகா பண்ணால் அங்கே கடவுளை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்றதுக்காக யோகாக்கும் போகிறாங்க அங்கேயும் கேரளினுக்கு வெற்றி கிடைக்கல அதனால் ரெண்டு வருஷம் நான் தொடர்ந்து பகவத்கீதையை படித்து பார்த்தேன் கடைசியில் இது மக்களுக்கு நிறைய நல்லொழுக்கத்தை சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஒழிய ஒரு உயிருள்ள கடவுள் அதிலருந்து பேசுகிற மாதிரி எனக்கு படலை அதற்கு பிறகு நான் குரான் புத்திசம் இது எல்லாமே வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு கட்டத்தில் ஒருத்தர் சொன்னதுனால யோகா செஞ்சால் கடவுளை நீங்கள் தரிசிக்கலாம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு நான் எத்தனை நாள் யோகா செஞ்சேன்னு தெரியுமா ஒரு கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் விடாமல் தொடர்ந்து நாலு வருஷம் டெய்லி அரை மணி நேரம் கதவை சாத்திக்கிட்டு ஆழ்ந்த அமைதியில் சூன்யா மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆழ்ந்த அமைதியில் ஒரு தியானத்தை நான் பண்ணேன் நாலு வருட காலம் பண்ணேன் நான் அதை பண்ணதில் வந்து என்னோடய நிறையா குழப்பமான சிந்தனைகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடக்கி ஆழ்ந்த அமைதிக்கு போக முடிஞ்சதே ஒழிய நான் அதில் கடவுளை காணவே இல்லை இந்து விஷத்தில் போன பிற்பாடும் அங்கேயும் இவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க கிடையாது சரி யோகாவில் போனால் அங்கே வெற்றி கிடைக்குமா அப்படின் சொல்லி யோகாவை நோக்கி போகிறாங்க ஆனால் யோகாவுக்கு போன இடத்துல அவங்களுக்கு கடவுளை தேடின பற்றியான அறிவு கிடைக்கல ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு திடுக்கிட்ட சம்பவம் தான் நடந்துச்சு இப்படி நாட்கள் போயிட்டு இருந்தப்ப என்னோட இதே மாதிரி சிந்தனை உள்ள ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தாங்க அவங்களும் யோகா பண்ணாங்க ஒரு நாள் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நான் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தப்ப சிலுவையில் தொங்குற இயேசுவை பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க உண்மையிலே அது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏன்னா அவள் ஒரு இந்து பெண் நான் தான் கிறிஸ்டியனு ஆனால் நான் பார்க்கல ஆண்டவரை அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சுதுன்னு சொல்லி எனக்கு தான் அது நம்பவே முடியாத மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் அதையும் விட்டேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் இந்த மருந்து பொருட்களையெல்லாம் விற்கிற ஒரு பிரதிநிதியாக இருந்தேன் நான் அப்போது ஒரு போலியோ அட்டாக்கான ஒரு பையனை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த வீட்டில் போய் அவனோட ரொம்ப படுக்கையில் கடந்த அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து ரொம்ப மனசு அன்றைக்கி விட்டு போச்சு வெளியில் வந்து நான் வானத்தை பார்த்து அன்றைக்கி சொன்னேன் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தா எனக்கு இந்த மக்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வரம் கொடுத்தா நான் இலவசமாக ஒரு பைசா கூட வாங்காமல் இவங்களுக்கு நான் செய்வேன் கடவுளே நீர் இதை கேட்கிறீரா அப்படின்னு நான் வானத்தை பார்த்து பேசுனேன் ஆனால் நான் பேசின எல்லா காரியத்தையும் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லா காரியத்தையும் கடவுள் பார்த்துட்டே இருந்தார்னு அப்போ எனக்கு தெரியல போலியோவில் அட்டாக் ஆகிருக்கக்கூடிய குழந்தைய பார்த்தா யாருக்கு தான் மனசு இறங்காது அதே போல் கேரளினுக்கும் மனசு மிகவும் இறங்கினதாக இருந்துச்சு இவங்க சொன்னாங்க கடவுள் அவங்களுக்கு சக்தி கொடுத்தா உடனடியாக இவங்கள சுகப்படுத்திடுவேன்னு சொல்லி இவங்க மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிட்டு கடவுளை பார்த்து பல்வேறு கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்தாங்க பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கடவுள் இந்த விஷயத்தில் இவர்களுக்கு பதில் கொடுக்காமையே இருந்தார் அப்போது எல்லாருமே சொல்கிறது தான் கேரளினும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆண்டவனை பார்க்கணும் அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கணும் ஏன் தான் இப்படி நீங்கள் மனிதர்களை படைச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேரளின் கேட்கணுன்றதையும் கேரளினுக்கு மனசில் ஆழ்ந்த எண்ணமாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் கடவுள் இதையெல்லாம் மேலிலிருந்து பார்த்து கேட்டுகிட்டே தான் இருந்திருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில் 
நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தோ வருடத்திற்கு ஒரு முறை வேலை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தேன் ஏன் இப்படி என் வாழ்க்கையில் நடக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை ஒவ்வொரு வருடமும் புதிய வேலையில் தான் போய் சேருவேன் அந்த வேலையில் சேர்ந்த உடனே ரொம்ப நல்லா பண்ணுற நீ தான் டாப்பாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உயர்ந்த நிலைக்கு போயிட்டு ஒரு வருஷத்தில் அதை விட்டுட்டு நான் வெளியேறுற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ இதை குறித்து என் பெற்றோரும் ஏன் இப்படி வருஷத்துக்கு ஒரு வேலையில் இருக்கேன்னு கேட்பாங்க ஆனால் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது என்ன என்ன திட்டத்தோடு நான் போயிட்டுருக்கேன் என்னோடய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன எதுவுமே எனக்கு புரியலை ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் கடவுள்கிறது யார் அவரை நான் பார்க்கணுமே அவர் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாரு இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழமான தேடுதலும் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது இதற்கிடையில் கடைசியாக நான் ஒரு பர்சனாலிட்டி ட்ரெயினராக நான் மாறினேன் பல இடங்களுக்கு நான் தனியாக பிரயாணம் செய்ய நான் கற்றுருந்தேன் அந்த வேலையில் நிறைய மக்களுக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தேன் மைக்கில் பேசுகிறதுங்கிறது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இல்லாது போயிட்டு இப்படி வேறு வேறு தளங்களில் நான் எல்லாம் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தேன் ஏன் என் வாழ்க்கை ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி வேலை செய்யாமல் இப்படி விதவிதமான வாழ்க்கைக்கு நான் ஏன் போயிட்டேன் அப்படிங்கிற கேள்விக்குறியோடு கடைசியாக ஒரு மீட்டிங் கோயம்புத்தூரில் ஆர்த்ரா ஹாலில் நடந்துச்சு அந்த இடம் முழுக்க கூட்டம் இருந்தது மற்றவங்க பேசிகிட்டே இருந்தபோது கடைசியாக என்னை பார்த்துட்டு என்னை மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை முடிச்சு வைக்கிறப்ப நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அன்றைக்கு ஒரு விரக்தியான மனநில ஏன்னா வருஷம் ஒரு தடவை ஒரு வேலையை மாத்துறேன் என் வாழ்க்கை எங்கே போகுதுன்னு தெரியல ஒரு பக்கம் கடவுள் யாருன்னு எனக்கு புரியலை நாம் இந்த உலகத்தில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்னு தெரியல இத்தனை கேள்விகளுக்கு இடையில நான் அன்றைக்கு மேடை ஏறினேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் உயரணும்னா என்ன காரியங்களெல்லாம் செய்யணும் எவ்வளவு மனதிடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுனேன் அதை முடிச்சு கீழே இறங்கினப்ப எல்லாரும் எழுந்து நின்று கை தட்டினாங்க அவ்வளோ பேர் என்கிட்ட வந்து கை கொடுத்து ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என் மனசில் ரொம்ப விரக்தி தான் மிச்சமாக இருந்தது ஆமாம் நல்ல வாழ்க்கை இருந்தது நல்ல சமாதானமான குடும்பம் இருந்தது பணம் இருந்துச்சு என் வாழ்க்கையில் ஆனால் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒன்று குறைவாகவே இருந்துச்சு அந்த விரக்தியோடு அன்றைக்கு இரவு அந்த கதவை திறந்து நான் நடு ரோட்டில் நின்று அந்த இருட்டு வானத்தை பார்த்து நான் சொன்னேன் கடவுளே நீர் எங்கே இருக்கிறி உம்மை பார்க்கணுன்னு நான் எவ்வளோ நாளாக சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் என் கண்ணில் தென்படுறதே இல்லையே அப்படின்னு சொன்னேன் இது போல் பல கேள்விகளோடு இருந்த கேரளினுக்கு பதிலே கிடைக்கல ஆனால் அவங்க தொடர்ந்து தேடுறத நிறுத்தவே இல்லை ஆனால் தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்த கேரளினுக்கு அதிர்ச்சி தான் காத்துட்டு இருந்துச்சு தொடர்ந்து பயணிப்போம் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆமாம் அதுதான் நான் கடைசியாக பண்ண பிஸ்னஸ் மீட்டிங் அதற்கு பிறகு ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு நாளை ஆண்டவர் முன்குறிச்சு வச்சுருந்தார் ஒரு சாதாரண நாள் தான் அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என் கணவரோட எட்டரை மணிக்கு உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தப்போ சரி காலையில் சமையல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிச்சு நின்றேன் நின்ற உடனே என் வயிற்றுக்குள்ளே அப்படி ஒரு வலி வந்துருச்சு தாங்க முடியாத வலி ஒரு நிமிடத்திற்குள்ள என் வலது பக்கத்தோட கையும் காலும் அப்படியே செயலிழந்து போச்சு நான் ஆசைக்கு பார்க்குற அசைவே இல்லை அடுத்த ஒரு நிமிஷத்திற்குள்ள என் இடது பக்கமும் கையும் காலும் செயலிழந்து போச்சு நான் ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி நின்றுக்கிட்டே இருக்கிறேன் வயிற்றுல பெரிய வலியும் இந்த கை கால் அசைவும் நின்னதுனால மிகுந்த மனக்குழப்பம் தான் எனக்கு வந்துச்சு நமக்கு பக்கவாதம் வந்துருச்சோ அப்படின்னு நான் ரொம்ப பயந்து போனவுடனே என் கணவர் திரும்பி பார்த்த என் நிலையை பார்த்த உடனே என்னை வந்து நடக்க சொல்லி பார்த்தாரு ஆனால் எனக்கு எதுவுமே செய்ய முடியலன்னு உடனே என்னை உடனடியாக ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தாங்க அங்கே போய் பார்த்தப்ப பெண்களுக்கு இந்த கர்ப்பப்பை பக்கத்தில் ஃபெலோப்பியன் டியூப் இருக்கும் அதில் ஒரு டியூபு கெட்ட ரத்தத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நரம்பு 
இப்படி இருக்கிற நரம்பு அப்படியே வெடிச்சிருச்சு அதில் இருக்க கெட்ட ரத்தம் பூரா வயிற்றுக்குள்ள தெளிக்கப்பட்டு உள்ள எல்லாம் கருக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க பிராண வாயுவெல்லாம் இழுக்கப்பட்டதுனால தான் எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துல கை கால் அசைவு எல்லாமே நின்று போயிடுச்சு அதை பார்த்த டாக்டர் சொன்னாங்க உடனடியாக ஆப்ரேஷன் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ள மிகப்பெரிய பணம் தேவைப்பட்டுச்சு ரத்தம் ஏழு பாட்டில் தேவைப்பட்டுச்சு என்னோட முழு உடலில் இருக்க ரத்தம் பூராமே கெட்ட ரத்தமாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்குள்ள இத்தனையும் ஒரு மணி நேரத்தில் தயார் செய்யப்பட்டது நான் அப்போது பாதி ஒரு அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருந்தேன் என்னைய டாக்டருக்கு தட்டி கணத்தை தட்டி எழுப்பி விட்டப்போ நான் அப்படியே சுற்றி பார்க்குறேன் ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுக்கு எல்லாம் தயார் நிலையில் இருந்துச்சு அப்போ அந்த டாக்டர் என்கிட்ட உங்கள் உடம்பு ரொம்ப நீளமாகிடுச்சு ப்ளூவாக இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதோட அர்த்தம் அப்போ என்னன்னே புரியலை நான் ரொம்ப தைரியமான ஒரு பெண்ணாக இருந்ததுனால மருத்துவ உலகம் இன்னைக்கு ரொம்ப முன்னேறி இருக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டாங்க கண்டிப்பாக நம்மளை காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் சரி நீங்கள் செய்யுங்க அந்த ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் தலையை மட்டும் ஆட்டினேன் அவங்க எனக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்தாங்க அதோட நான் அப்படியே ஆழ்ந்த மயக்கத்தை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த கேரளை என்ன நினச்சாங்கன்னா மருத்துவர்கள் அவர்களை காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் கேரளனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க இறக்க போகிறாங்கன்றது கேரளனுக்கு தெரியாது தொடர்ந்து பயணிப்போம் நான் மீண்டும் கண்களை மெதுவாக விரித்து திறந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய நினைவுகளில் நான் நினச்சேன் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருந்தோம் அப்போ நாம் பிழைச்சி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கலாம் இன்னும் ஏதாவது ஒரு வார்டில் போட்டிருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தோடு நான் கண்ணை நல்லா திறந்து பார்த்தப்போ அந்த இடமே புதுசாக இருந்துச்சு அந்த இடம் எனக்கு பிடிபடவும் இல்லை இதை போல் ஒரு இடத்த நான் பார்த்ததும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் நான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தது முழுக்க முழுக்க பஞ்சு பொதிகள் இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது வானம் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன் எந்த பக்கம் சுற்றி பார்த்தாலும் முழுக்க முழுக்க வெள்ள வெளையர்னு பஞ்சு பொதி தான் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு நான் இறந்து போயிட்டேனா இவ்வளவு சின்ன வயசுல நான் இறந்து போயிட்டேனா என்னோட கணவர்கிட்ட நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே நான் எந்திரிச்சு நின்ன வினாடியில ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்கப்பட்டு அப்படியே மரணம் அடைஞ்சிட்டேனே அப்ப என்னோட பையன் சின்ன பையன் அவன் வாசல்ல ஆப்ரேஷன் தேட்டர் வாசல்ல காத்துட்டு இருப்பானே அவனை யாரு இனிமே பாத்துக்குவான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க போனாங்க எவ்வளோ பணம் வச்சிருந்தேனே அதெல்லாம் எங்க போச்சு என்னோட பங்களா என்னாச்சு என்னோட கார் எங்கே போச்சு நான் அந்த இடத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்த்தப்ப எதுவுமே இல்லை நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா எதையும் விட இலகுவான ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான காற்றை விட வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு பொருள் போல் நான் மிதக்கிற மாதிரி இருந்தேன் படைத்தவருக்கு முன்பதாக போய் தானே ஆகணும் கேரளினும் பரலோகத்தை நோக்கி பயணிக்கிறாங்க அங்கே பார்க்கக்கூடியதெல்லாம் புதுசு புதுசாக இருக்குது இதுக்கு முன்பதாக வாழ்க்கையில் அவங்க அப்படி பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் அதில் மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து பயணிப்போம் 
நான் என்னையவே எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு இப்படி பார்த்தப்ப ஒரு தங்க பந்து போல தான் நான் என்னை உணர முடிச்சு அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுதான் ஆத்துமானு சொல்றாங்க போல இருக்கு ஆத்துமானா என்னன்னா கடவுள் நமக்கு ஆவியை உயிரை கொடுத்தப்போ அந்த ஆவியில தான் நம்ம வாழ்றோம் நம்ம உயிர் பிரியிறப்ப இந்த உடல் மண்ணுக்கே திரும்புது அவர் கொடுத்த உயிர் தான் அந்த ஆத்மான்னு சொல்றோம் ஆனா ஆத்மா பார்க்க முடியும் நினைக்க முடியும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அதே போல எல்லாமே ஆத்மாக்கு உண்டு இந்த மாமிசம் மட்டும் கிடையாது உடம்பு தான் கிடையாது அப்படி ஒரு ஆத்ம ரீதியில நான் நின்ற பொழுது அப்படியே மேல் நோக்கி நான் வேகமா போக ஆரம்பிச்சேன் ஒரு இடத்துல போய் நானாவே நின்று கொண்ட பொழுது லட்சக்கணக்கான ஆத்துபங்கள் இதே போல தங்க பந்து வடிவில தான் நான் எல்லாருமே பார்த்தேன் அதுல முகங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சது பல்வேறு நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் நிறைய பேரை நான் பார்த்தேன் ஆனா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்க நிற்கிறத நான் பார்த்தேன் நானும் போய் சரியா அந்த கடைசி வரிசையில சேர்ந்து கொண்டேன் அந்த இடம் ரெண்டு பக்கமும் தங்க மாதிரி மினுமினுன்னு இருந்துச்சு ரொம்ப வெளிச்சமா இருந்தது எனக்கு இங்க என்ன புத்தியில இருக்கிறோமோ அதே போலதான் அங்கேயே இருந்ததுனால லைட் எல்லாம் எதுவும் இல்லாம எப்படி இவ்வளவு வெளிச்சமா இந்த இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வேடிக்கை தான் பார்த்தேன் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே அங்க இருந்து அநேகரும் என்னை போல இப்படி சுத்தி சுத்தி வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே ஒரு உணர்வே இல்லாதது போலதான் அங்க நின்றுகிட்டே இருந்தோம் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் முன்னாடி என்ன நடந்து நடக்குதுன்னு என்னால் பார்க்கவும் முடியல அந்த மாதிரி கடைசியில் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் இன்ப அதிர்ச்சி கேரளனுக்கு காத்திருந்தது கேரளின் கடவுளை சந்திப்பார்களா கடவுளோடு பேசுவாங்களா தொடர்ந்து பயணிப்போம் அப்போ நான் மேலே கண்களை உயர்த்தி மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக அப்படி உயர்த்தி பார்த்தேன் பெரிய கருப்பு வானம் இருந்தது அந்த வானம் முழுவதையும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு பக்கம் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு நேரம் எடுத்துச்சு அந்த கருப்பு வானம் முழுவதையும் அடைத்தவராய் ஒரு நாலஞ்சு கோடுகள் இப்படி ஒரு அவுட்லைன் இந்த கையின் துணியினுடைய ஓரம் தாடியினுடைய ஓரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உருவத்தோட படம் மாதிரி நாலஞ்சு கோடுகள் மட்டும் அந்த கருப்பு வானம் முழுவதையும் அடைச்சு நான் பார்த்தேன் என் வாய் உடனே திறந்து பிதா என்று சொன்னது யார் அந்த ஆதி பகவான் தாய் உடனே திறந்து பிதா என்று சொன்னது கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் இயேசுவதான் நாம நல்லா அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் தந்தையாகிய பிதாவை அதிகமா நமக்கு தெரியாது அதனால எனக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது நான் எப்படி இவர் பிதா அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி அப்போ எனக்குள்ளேந்தே பதில் வந்தது உன்னை படைத்தவரை நீ கண்டுகொள்ள முடியும் அப்படின்னு என் ஆத்மா பதில் சொன்னது எனக்கு சகலமும் நடுங்கி போச்சு எத்தனைக்கும் மேலாக இருக்கிற தந்தையாகிய பிதாவான தேவனை நான் பார்த்துட்டேனா அவர் இப்பொழுது என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நான் எத்தனை வருட காலம் கடவுளை பற்றி நான் தேடிக்கொண்டு இருந்தேன் இந்த இடத்துலாம் வந்து நான் கடவுளை பார்ப்பேன் இறந்து போய் நான் கடவுளை பார்த்தேன் எனக்கு நடுங்கி போயிடுச்சு ஏன்னா பரிசுத்தரை ஒருவனும் பார்க்க இயலை அவருக்கு முன்பாக நிற்கிற பொழுது நமக்கு அப்படி ஒரு நடுக்கம் ஏற்படுகிறது நான் மீண்டும் கண்ணை உயர்த்தி பார்த்தப்போ அவர் இல்லை எங்கே இருக்கிறார்னு நான் என் கண்கள் துளாவி பார்த்தப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு வெளிச்ச ரூபமா அவர் அவர் ரூபத்தை எடுப்பதை நான் பார்த்தேன் 
ஓ இவர் என்கிட்ட கண்டிப்பாக பேச போகிறாரு அப்படின்னு எனக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு மரண பயம் உண்மையிலே சொன்னால் நம்ம உலகத்தில் மறிக்கும் போது இல்லை கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்கிற பொழுது தான் எனக்கு ஏற்பட்டது அவ்வளவு ஒரு நடுக்கம் அதைத்தான் ஆத்தும நடுக்கம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தூக்கி தூக்கி போட்டது கடவுளை நான் எப்படி இப்பொழுது பார்ப்பேன் அப்போ தான் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ தெனாவட்டாக நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம கடவுளை பார்க்கணும் அவர் நமக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கணும் எனக்கு பதில் சொல்லணும் என்னென்னமோ சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் வந்து நிற்கும் பொழுது நமக்கு மிக நடுக்கமாக இருக்கிறது அவருக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையில் நான் அவரை அவரை மகிமைப்படுத்த ஒன்றுமே செய்யலையே அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு முதல்ல வந்தது ஏன்னா என் ஆத்துமே எனக்கு ஒரு முதல் கேள்வி எழுப்புச்சு அவர் உன்னை பார்த்து கேட்க போகிற கேள்வியே நீ எனக்காய் என்ன செய்தாய்ன்னு கேட்பாரு அப்படின்னு சொல்லிச்சு எனக்கு அந்த கேள்வி தான் மிகுந்த நடுக்கத்தை கொடுத்துச்சு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தோம் ஆனால் கடவுள் நமக்கு நிறையவே எல்லாமே செஞ்சுருக்கிறாரு கடவுளுக்காக நாம் என்ன செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்கிற பொழுது தான் உரைச்சது இவ்வளவு நாள் கேரளினுக்கு பல கேள்விகள் இருந்துச்சு கடவுளை பார்த்து இதை கேட்கணும் அதை கேட்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பல கேள்விகள் அவங்களுடைய மனசில் ஓடிட்டே தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ கேரளின் கடவுளை பார்த்துட்டாங்க இப்போ யார் கேள்வியை கேட்க போகிறது கடவுளா கேரளினா தொடர்ந்து பயணிப்போம் ஆனால் நான் பயந்தது போல இல்லாமல் கடவுள் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா லூக்காஸ் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் காணாமல் போன இரண்டாவது மகன் வரும்பொழுது அந்த தந்தை ஓடோடி சென்று அந்த மகனை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டார்ன்னு விபலித்தில் பார்க்குறோம் அன்றைக்கு வரை நான் விபலித்தை தொட்டதே கிடையாது அதில் ஒரு வசனமும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதே காரியத்தை தான் ஆண்டவர் அங்கே செஞ்சார் அங்கேருந்து ஓடோடி கைகளை விரிச்சுட்டு என்னை பார்க்கறதுக்காக ஓடி வந்த பொழுது நான் ரொம்ப திகச்சு போய் நின்றுட்டேன் ஆமாங்க நான் இந்த உலகத்தில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக வாழ்ந்துருக்கிறேன் வெளிநாடுகளுக்கு போய் பணி புரிஞ்சுருக்கிறேன் மக்களோடு எனக்கு பழக்கம் இருக்குது அடுத்த கட்டமாக கொஞ்ச நேரம் நான் வானத்துலேயும் நின்று பார்த்துட்டேன் அடுத்த கட்டமாக நான் கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் அந்த அண்ட வெளி சராசரத்தை பார்க்கும் பொழுது அத்தனையும் கடவுள் படைச்சிருக்கிறார் நம்ம ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மனிதன் ஒரு சிறு புல்லை போல ஒரு சிறிய கடுகு போல ஆனால் இந்த கடுகை பார்க்கறதுக்கு கடவுள் இப்படி ஓடோடி வந்து நிற்பாரா நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் அவருக்கு ஆனால் என்னைய பார்க்கறதுக்கு வராரே எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு என்னை தாக்கின பொழுது தான் யோவா நற்செய்தியில் பார்க்குறோம் கடவுள் அன்பே உருவானவராய் இருக்கிறார்னு சொல்லி அவரோட அன்பை தான் அந்த வேளையில் நான் புரிஞ்சுக்கொண்டேன் என்னுடைய உலகத்தின் கேள்விகள் முதலாவதான கேள்வி கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்ங்கிற கேள்விக்கு எனக்கு அங்கே பதில் கிடைச்சது கடவுள் அன்பே உருவானவர்னு நான் அன்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த வினாடியிலிருந்து கடவுள் நிறைய என்னிடத்துல பேச ஆரம்பித்தார் ஒன்றை மட்டும் உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்றேன் முதலாவதாக என்ற பேசின வார்த்தைகள் அந்த வானமே கிடுகிடுன்னு எதிரொலிக்கிற மாதிரி அவர் என்கிட்ட பேசின முதல் வார்த்தைகள் உன் துன்ப நேரத்தில் எல்லாம் உன்னோடு கூட நான் இருந்தேன்னு சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எவ்வளவு துன்பம் இந்த உலகத்தில் நான் சந்தித்தேன் வருஷா வருஷம் ஒரு புது வேலையில் நான் இருந்தேன் அதில் எல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் ஏன் இந்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டேன் கடவுள் எங்கே இருந்தார் அப்படின்னு எனக்கு யோசனை வந்தப்போ கடவுள் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வழியாக என்கிட்ட வந்து பேசினதை எல்லாம் ஒரு காட்சியில் எனக்கு காண்பித்தார் நான் ரொம்ப திகச்சி போனேன் அப்படின்னா கடவுளை நான் பார்க்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் சொன்னதெல்லாம் எல்லாமே வேஸ்ட்டு ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் லட்சம் முறை 
கடவுளை தரிசிச்சிருக்க முடியும் ஏன்னா கடவுள் மனிதர்கள் மொழியாத்தான் செயல்படுறாருன்னு நான் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய விளக்கங்களை எனக்கு அங்கே கொடுத்தாரு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது கடவுளை நேசிக்கவும் கடவுளை கண்டு உண்மையான கடவுளை கண்டுபிடிக்கவும் இருந்தால் அவன் தேவனிடத்தில் வருவான்கிறத ஆண்டவர் அங்கே எனக்கு சொன்ன பொழுது ஐயோ என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையில் நான் தேடவே இல்லையே நான் அறிஞ்சிக்கவே இல்லையே நான் புரிஞ்சுக்கவே இல்லையே அவருக்காக நான் எதையும் செய்யலையே அப்படின்னு நான் ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு நிறைய விளக்கங்களை கொடுத்த தேவன் கடைசியாக அந்த வானம் கிடுகிடுக்க ஒரு பெரிய எக்கால ஒலி கேட்டது போல அவருடைய குரல் கடைசியாக எனக்கு ஒரு கட்டளையின் வழியாய் பேசினார் அவருடைய குரல் ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்குது ஒரு ஆண் குரல் ரொம்ப உயர்வான குரல் அதில் பிசுருங்கிறதே இல்லை அப்படித்தான் அவருடைய குரல் இருக்கிறது அவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் உன்னை நான் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புகிறேன் கோடி கோடியான மக்களை இந்த உலகத்தில் நீ இனி பார்ப்பாய் அவர்களிடத்தில் நான் தான் ஒரே தேவன் என்று சொல்வாய் என்று சொன்னார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் இறந்து போய் இங்கே நிற்கிறேன் கோடி கோடி மக்களை நான் எப்படி பார்ப்பேன் நானா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்தோடு நின்றப்ப இப்பொழுது நீ இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் போகலாம் அப்படின்னு என்னைய போ சொன்னார் நான் ரொம்ப இருட்டு வழியில் பெரிய மலைகளுக்கு நடுவுலையெல்லாம் வந்தது போல எனக்கு இருந்துச்சு பின்னால தான் நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் சிறிய நட்சத்திரங்கள்னு சொல்லி என் உடம்பின் மீது நான் அசை வாழ்ந்த பொழுது என் உடம்புக்குள்ளே நான் போகணும் அப்படின்னு நான் நினச்ச பொழுது பிதாவானவருடைய குரல் மீண்டும் எனக்கு கேட்டுச்சு அப்போ அவர் சொன்னார் இப்பொழுது சொல் கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறேன்னு சொல் அப்படின்னு சொன்னார் அப்பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய மறை உண்மையை எனக்கு ஆவியானவர் உணர்த்தினார் பிதாவானவர் அத்தனைக்கும் மேலாக இருக்கிறார் ஆனால் தன்னுடைய ஒரே மகனை இந்த உலகத்தின் மேல் கொண்ட அன்பினாலே அவர் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் ஏசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய பாவங்களுக்காய் மறித்து தன்னுடைய ரத்தத்தினாலே நம்மை தூய்மையாக்கி இருக்கிறார் அதனால பிதாவான தேவனே தன்னுடைய மகனான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தையே உயர்த்த விரும்புகிறார்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆத்தும ரீதியாக உடலுக்குள்ள போகாமல் இருந்த அந்த வேளையில் இந்த உலகத்தில் மீண்டுமாய் இரண்டாம் பிறவி போல வந்து நான் வாய் திறந்து சொன்ன முதல் வார்த்தைகள் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அதன் பிறகு என் உடலுக்குள்ள நான் சேர்ந்து கடவுள் கடவுள் தானே கேர்லினோட மனசில் இருந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் கடவுள் நேரடியாக பதில் சொல்ல ஆனால் அவருடைய செய்கையின் வழியாக கடவுள் பதில் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் உடனடியாக கேர்லினுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அசைன்மெண்ட்டையும் கொடுத்தார் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைச்சிச்சா கேர்லினுக்கு மிகப்பெரிய அசைன்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த அசைன்மெண்ட்டை தாங்கிட்டு கேர்லின் திருப்பியுமா அவங்களுடைய உடலுக்குள்ளாக வராங்க 
கடவுள் கேரளனை தொடர்ந்து வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் கண் முழிச்சு பார்த்தப்போ கடிகாரத்தில் இரவு ஒன்பது மணி அப்படின்னு காமிச்சிச்சு காலையில் எட்டரை மணிக்கு எனக்கு இந்த விபத்து ஏற்பட்டு இரவு ஒன்பது மணிக்கு நான் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு கண் முழிச்சு பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் அன்றைக்கு மிக மோசமான நிலையில் என் உடல் இருந்தது பதினெட்டு தையல்கள் என் வயிற்றில் போடப்பட்டு ஏகப்பட்ட வயர் என்னை சுற்றில இருந்துச்சு எல்லா ரத்தமும் புதிதாய் மாற்றப்பட்டு இருந்தது வயிற்றை கிழிச்சு ஒரு பேக்கெட் எல்லாவித கெட்ட கழிவுகளெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஹார்ட்டை சுற்றி நிறைய வயர்கள் இப்படி பல விதத்தில் மோசமான உடல்நிலையோடு நான் இருந்தேன் ஆனால் என் உள்ளமும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா எத்தனை வருட தேடுதல் இது இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களாக யார் கடவுள் அவர் எப்படி இருப்பார் அவரோட தன்மைகள் என்ன நாம் எதற்கு இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் இந்த மனுஷ பிறவியில் நாம் என்ன செய்யணும் இதை போன்ற நிறைய கேள்விகளுக்கு அன்றைக்கு தான் எனக்கு பதில் கிடச்சிருக்கு என் தேடலுக்கு பதில் வந்த நாள் அது ஏசு கிறிஸ்து தான் ஒரே தேவன் அவரை மகிமைப்படுத்தத்தான் அவரை அறிந்து கொள்ளத்தான் அவரோடு கூட இருக்கத்தான் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கத்தான் இந்த உலகத்தில் நாம் வந்திருக்கோன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட நாள் அது நான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தை ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தப்போ அநேகருக்கு நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அப்போது என் கணவர் உட்பட இது ஏதோ மயக்க நிலையில் நடந்திருக்கலாம் கனவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க பத்து நாட்கள் நான் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தேன் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படும் விடமா அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சும் கூட நான் மிகுந்த தெம்போட புத்துணர்ச்சியோட நான் கடவுளை பார்த்தது தான் பேசிக்கொண்டே இருந்தேன் பத்து நாள் கழித்து நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறப்போ எல்லாருமே என்னை ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வந்து கூட்டிகிட்டு போக வந்திருந்தாங்க நானும் என் கணவரும் முன்பாக சென்று எங்கள் வீட்டோட கதவை நாங்கள் திறந்தோம் ஆனால் என் வீட்டுக்குள்ளே யாரோ அங்கே ஏற்கனவே இருப்பது போல் எனக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது ஒரு மேக படலம் போல் அந்த இடத்துல வியாபித்திருப்பதை கூட நான் பார்த்தேன் அப்போ நான் என் கணவர்கிட்ட சொன்னேன் இங்கே யாரோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என் கணவர் சொன்னார் இப்போ தானே கதவை திறக்கிறோம் இங்கே யாரும் இல்லைன்னு சொன்னார் ஆனால் அந்த நாள்லேருந்து ஆண்டவர் என்னோடு என் இல்லத்தில் வாசம் செய்ய வந்திருந்தார் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆறு மாத காலம் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன்லேருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கிறதுனால உங்களை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் காலை தரையிலே வைக்காதீங்க நீங்கள் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க நான் அப்படியே ஒரு ரூமில் படுத்த படிக்கை நிலையில் நான் என் நாட்களை கடத்த ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எப்போவுமே கடவுள் பேசுனதும் கோடான கோடி மக்களை நீ பார்ப்பாயின்னு சொன்ன வார்த்தைகளும் தான் எதிரொலிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்த்த பொழுது எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருந்தது அதெல்லாம் போய் பார்க்கணுமே அதனால் ஒரு டிவியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா கோடி கோடி மக்களை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் மறுநாள் இது சரி வராது ஒரு புத்தகம் எழுதலாம் கோடி கோடி மக்களை அப்படி பார்த்துடலான்னு நான் நினச்சேன் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நானே புது புது ஐடியாவை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நிறைய நண்பர்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே என்னை பார்க்க வந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் எனக்கு நடந்த அனுபவத்தை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்படியே நாட்கள் சென்றப்போ முப்பதாவது நாள் ஒரு நாள் இரவில் யாரோ என் வயிற்றை தொடுவது போல நான் உணர்ந்தேன் கண் முடிச்சு பார்க்குறப்ப ஏசு கிறிஸ்துவை தரிசிச்சேன் அவர் என் வயிற்றை தொட்டு சுகமாக என்று சொன்னார் அந்த வினாடி நான் பரிபூர்ணமான சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் இன்றைக்கு எப்படி உங்க முன்னாடி முழுசா தெம்பா நிக்கிறனோ அது போல முப்பதாவது நாளிலே இந்த மருத்துவ உலகம் ஆறு மாசம் டைம் கொடுத்துச்சு ஆனா ஒரு நிமிஷத்துல எனக்கு இயேசு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தார் ஆமேன்
ஹாலுக்கு வா அப்படின்னு சொன்னார் நான் மெல்ல நடக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நடந்து ஹாலில் போய் உட்காந்து சந்தோஷத்தோட ஆண்டவரை பார்த்தேன் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு அந்த ஹாலில் ஒரு பெரிய இயேசுனுடைய படம் இருக்கும் அதிலிருந்து அவர் பேச ஆரம்பித்தார் நான் சுகமான பிறகு ஆண்டவர் பேசின முதல் வார்த்தை உன் பைபிளை எடுன்னு சொன்னதுதான் அன்றைக்கு தான் என் வாழ்க்கையில் முதல் தடவையாக பைபிளை பிரித்து பார்த்தேன் எப்படி படிக்கிறதுன்னு கூட தெரியல நான் அங்கேயும் இங்கேயும் வாசித்ததை பார்த்து ஆண்டவரே சொன்னார் மத்தேயு ஒன்று ஒன்றை எடு அப்படின்னு சொன்னார் நான் மத்தேயு பகுதியை பிரித்த பொழுது முதல் வார்த்தையை வாசித்த பொழுதே பரிசு தாவியானவர் என்னோடு கூட இருந்து எனக்கு அதை கற்று கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஏதோ தாகம் உள்ளவனாக இருப்பது போல நான் உணர்ந்தேன் வசனம் சொல்லுது இல்லையா தாகம் உள்ளவன் மேல் நான் நீரை ஊற்றுவேன்னு சொல்லி அது போல தான் அதிலிருந்து ஆவியானவர் எனக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மறைப்பொருளையும் அர்த்தத்தையும் விளக்கத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ரொம்ப ஆச்சரியமும் ஆனந்தமுமாக இருந்தது ஏன்னா நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தேன் நிறைய படித்த கம்ப்யூட்டரில் அதற்கு பின்பாக நிறைய ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு புது வேலையில் இருந்ததுனால இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெஸ்ட் செல்ல புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் படிக்க நேர்ந்தது பின்னாளில் ஒரு ட்ரெயினராக மாறினப்போ இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை படித்து நான் மக்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறவளாக இருந்தேன் ஆனால் நான் படிக்காத ஒரே புத்தகம் பைபிள் மட்டும்தான் அன்றைக்கு பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா புத்தகங்களோட அர்த்தங்களுக்கும் மேலான அர்த்தம் இந்த விபரீதத்தில் இருப்பதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோட வாழ்க்கையில் இருந்த தேடுதலுக்கு உண்டான எல்லா அர்த்தமும் பைபிளில் இருக்கிறத அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப மன வருத்தமாக கூட இருந்தது ஒரு கிறிஸ்தவளாக இருந்து நம்ம பைபிளை திறக்கவே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இப்படியாக மூணு மாத காலம் நான் ரொம்ப விகரசா காலையிலேருந்து ராத்திரி வர பைபிளை தான் படிச்சுட்டே இருந்தேன் ஏன் இப்படி படிக்கிற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தப்பெல்லாம் எனக்கு கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இருந்ததுனால நான் படிக்கிறேன் ஆண்டவரும் எனக்கு இதை விளக்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் இதற்கு பின்னாடி ஆண்டவர் எனக்குன்னு என்ன திட்டம் வச்சுருந்தாருன்னு அந்த நிமிஷம் வர நான் உணரவே இல்லை மூன்று மாத்து பிறகு ஒரு நாள் ஆண்டவருடைய பெரிய குரல் என்னோட அறையில் ஒலிக்க ஆரம்பிச்சது என்னோட தோழி பக்கத்தில் ரெண்டு தரு தள்ளி இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு நீ போன்னு ஆண்டவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் எனக்கு பிரியம் இல்லை ஒரு மதியான வெயிலான நேரத்தில் நான் எதுக்கு அங்கே போகணும் அவங்க ஏன் வந்தேன்னு கேட்பாங்களே வேணா ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அவர் விடவே இல்லை அதனால் அந்த வீட்டை விட்டு நான் மெதுவாக என் காரை ஓட்டிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு நான் போனேன் அந்த வீட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தாங்க அவளுக்கு வந்து பேய் பிடிச்சிருந்தது அது எனக்கு முன்பே தெரியும் அதனால் என்னோட தோழி அவங்கள எப்போவும் ஒரு ரூமில் வீட்டில் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க நான் அந்த வீட்டு வாசலுக்கு போன உடனே மீண்டும் யோசித்து பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு கூட அங்கே இருக்குது நம்ம எதுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் வேண்டாம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சப்போ என் காரு ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை எனக்கு பயம் ஆயிடுச்சு நல்லா தானே ஓடிட்டு இருந்துச்சு காரு ஏன் எடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்தோடனே கதவுகளை திறக்க பார்த்தேன் நாலு கதவும் சாத்திக்கிச்சு திறக்கவே முடியல எனக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை நான் வேறு வழி இல்லாமல் மீண்டும் நான் கடவுள்கிட்டே சரணாகதி அடைஞ்சேன் நான் அப்போ ஒரு ஜபம் செஞ்சேன் இயேசுவே எனக்கு கதவை திறந்து விடுங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் கேட்குறேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் தான் அந்த கதவை திறந்துச்சு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனப்போ என் தோழி ரொம்ப அன்பாக தான் விசாரித்து ஏன் இந்த வெயில் நேரத்தில் வந்திருக்கேன்னு கேட்டாங்க எனக்கு அப்போ பதில் சொல்லவே முடியல சும்மா தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பெண்கள் இருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து சும்மா கதை பேசுகிறதுக்காக வந்து உட்காந்துட்டாங்க 
அப்போ என் தோழி என்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் இவங்களுக்கு நடந்து கடவுளை கூட பார்த்தாங்க அப்படின்னு அவங்களே பேசுனாங்க அப்போ எல்லோரும் ஆர்வமாக என்ன நடந்துச்சுன்னு என்னை கேட்டாங்க நான் நடந்த சம்பவங்களெல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொன்னேன் அப்பா ஒருத்தர் கேட்டாங்க இன்றைக்கு கடவுள் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த வசனத்தை விளக்கம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்த வசனத்தை நீங்கள் உலகிற்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்ற வசனத்தை தான் நான் அன்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்தான் நான் பேசினேன் அதுதான் என்னுடைய முதல் பிரசங்கமாக இருந்துச்சு ஆனால் அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியலை நான் அதை முடித்த உடனே வீட்டுக்கு உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் கேர்லினோட பேச தொடங்கின ஆண்டவர் இப்போது அவருடைய ஊழியத்துக்காகவும் அவங்கள பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் பல இடத்துக்கு கேர்லின ஊழியத்துக்காக அழைச்சிட்டு போறாரு பல அற்புதங்களையும் கேர்லின் வழியாக ஆண்டவர் நடத்த ஆரம்பிக்கிறார் இது போன்று வீடுகளில் போய் பேசுகிறது எனக்கு பிடிக்கலை ஏன்னா நான் விளந்த விதம் ஒரு செல்வாக்கான வாழ்க்கை வீடுகளில் போய் உட்காந்து ஆண்டவர் எனக்கு இது செய்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஆரம்ப கட்ட நாட்களில் எனக்கு அது ரொம்ப தாழ்ந்து போகிற மாதிரி இருந்தது நான் முடிவு செஞ்சேன் இந்தி போல் யாரோட வீட்டுக்கும் ஆண்டவர் அனுப்பினாலும் நான் போகக்கூடாது அப்படி போய் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே எனக்கு அவங்க வீட்டிலேருந்தே ஒரு ஃபோன் வந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் தான் பேசுனீங்க ஆனால் அது எல்லோருக்கும் ரொம்ப உள்ளத்தை ஆறுதல் கொடுக்கறதாகவும் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு உள்ளத்தில் ஆறுதல் கொடுக்கறதாகவும் சமாதானத்தை தருவதாகவும் இருக்குது நீங்கள் கடவுள்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது நான் ஒரு செல்வாக்கான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்திருக்கேன் வெளிநாடுகளில் வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் பணம் சம்பாதிக்கணும் நல்ல வாழ்க்கை வசதியான வாழ்க்கையில் இருக்கணும் இதுதான் என்னோடய குறிக்கோளாக இருந்தது ஆனால் திடீர்னு பிரசங்கம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு போதகர்னா நான் அந்த அளவுக்கு தகுதியே இல்லை என்னையே போயா கேட்குறாங்க என்னோட வேலை என்ன ஆகிறது அப்படின்னு மிகுந்த குழப்பத்தோட நான் ஃபோனை வச்சுட்டு நான் ஆண்டவர் முன்னாடி போய் நின்றப்ப வானத்தில் எப்படி எதிரொலிக்கிற மாதிரி பெரிய குரலில் பேசினாரோ அதே போன்ற ஒரு குரல் மீண்டும் என்னோட வீட்டில் கேட்டுச்சு அப்போ அவர் சொன்னார் நான் உனக்கு போதகத்தின் கதவுகளை திறக்கிறேன் நீ பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று போதகம் செய்து அதன் வழியாக நான் உனக்கு விண்ணகத்தில் சொன்ன வார்த்தைகளை நீ மக்களிடத்தில் சொல்வாய் நான் தான் ஒரே தேவன் என்று நீ அறிவிப்பாய் அப்படின்னு பெரிய குரலில் சொன்னார் அன்றைக்குத்தான் ஆண்டவர் இத்தனை வருட காலமாய் என்னை ஒரு போதக பணிக்காக என்னை பயிற்றுவித்திருக்கிறாருங்கிறத நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அதன் பிறகு வாழ்க்கையே மாற ஆரம்பிச்சது ஆண்டவர் என் வழியாக நிறைய தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல ஆரம்பித்தார் என் கணவருக்கும் பிள்ளைக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இது புதுசாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் விரைவாக செய்தார் அப்போ அவங்களும் கடவுளை முழுமையாக நம்பி என்னைய கடவுள் போதக பணிக்கு அழைச்சிருக்கிறான்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் தனியாக ஒவ்வொரு ஊருக்காக என்னை ஆண்டவர் போ சொல்வார் அந்த இடத்துலையும் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும் நாம் ஏன் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் நாம் திரும்பி போயிடலான்னு நினைக்கிறப்பெல்லாம் அந்த இடத்துல ஒரு சிறப்பான ஒரு போதகத்தை செய்யும்படி ஆண்டவர் என் கூட துணைக்கி இருந்துகிட்டே இருந்தார் அப்படியாக கோயம்புத்தூரில் கொஞ்ச நாள் பிரசவம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மதுரைக்கு முதல் தடவையாக போயிருந்தப்போ எனக்கு இதே போன்ற குழப்பம் போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு நாம் தப்பாக வந்திருக்கிறோம் இந்த ஊருக்கு நம்மளை யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நாம் திரும்பி கோயம்புத்தூருக்கு போயிடலான்னு சொல்லி பஸ் எடுக்கலான்னு நினச்சி திரும்பினப்போ என்னை அறியாமையே நான் ஆட்டோ எடுத்து அந்த வீட்டுக்கே போய் சேர்ந்துட்டேன் 
அந்த இடத்துல ஒரு போதகம் செஞ்சப்ப ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் வந்தாங்க அவங்களுக்கு அன்றைக்கே ஒரு பூர்ண விடுதலை கிடைச்சத அவங்க காட்சியாக பார்த்தாங்க உடனடியாக மூணு நாட்களில் போய் பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு தலையில் இருந்த கேன்சர் கட்டி முழுவதுமாக சுகமடைஞ்சிருந்துச்சு இந்த ஒரு அற்புதம் மதுரையில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி அடுத்த மாதம் இதே தேதிக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்னை முழுமையான ஒரு போதகராய் கடவுளே தான் மாற்றினார் அதன் பிறகு ஆண்டவர் என்னை ரொம்ப வேகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் எல்லாமுமாக அவரே தான் எனக்குள்ளே செயல்பட்டார் எனக்கு போதகத்தை சொல்லி கொடுக்கவும் இந்த போதகத்தின் வழியாய் நிறைய மக்கள் தொடப்பட்டாங்க மறுபடியும் பிறக்கிற ஒரு அனுபவத்தை அவங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆவியானவர் நம்ம கூட வாழ்க்கையில் இருந்தால் தான் நம்ம கடவுளோட கூட நடக்க முடியுங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இயேசு தேவனை ஆழமாய அறிய ஆரம்பித்தாங்க வியாதிகளிலிருந்து விடுதலை மோசமான தீய பழக்கத்திலிருந்து விடுதலைன்னு விடுதலையான மக்கள் எல்லோரும் என்னோட சேர ஆரம்பித்தாங்க உங்களோட நாங்களும் ஊழியத்தில் பங்கு கொள்ளணும்னு ஆசையோடு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படியாக இந்த ஐந்து வருடத்திற்குள்ள நூற்றி ஐம்பது ஊழியக்காரர்கள் என்னோட சேர்ந்து இப்போ பணி செய்கிறாங்க தனி ஒரு ஆளாக தான் நான் இந்த ஊழியத்து பணிக்கு வந்தேன் நான் ஆனால் கடவுள் கோடி கோடியான மக்களை காண்பாயின்னு ஒரு திட்டத்தை வச்சுருந்ததுனால இது மிகப்பெரிய திட்டமாக இருக்கிறதுனால என்னோடு கூட நிறைய பேர் சேர்ந்து இந்த ஊழிய பணியை செய்யணும்னு ஆண்டவருடைய திட்டம் அதனால் இதற்கு முன் குறித்தவர்களை எல்லாம் ஆண்டவர் என்னோடு கூட சேர்த்தார் ஒரு கட்டத்தில் தான் இந்த ஊழியம் எதை நோக்கி பயணம் எடுக்கணுங்கிறதையும் ஆண்டவர் எனக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் தனி ஒரு ஆளாக இருந்தப்போ நான் கேரளின் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டேன் ஆனால் ஒரு குழுவாக மாற ஆரம்பித்து ஊழியம் பெருக ஆரம்பித்தப்போ ஒரு நாள் இதை இந்த ஊழியத்திற்கு ஒரு பெயரை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார் மிரபல்லா மினிஸ்ட்ரின்னு பேர் கொடுத்தார் மிரபல்லானா அற்புதம்னு பேர் பெல்லான்னு வர்றதுனால ஒரு ஃபெமினைன் பெண்மை தன்மையை குறிக்குது இது உனக்கு பொருத்தமான ஒரு பெயர்னு சொன்னார் அற்புதத்தின் ஊழியம்னு பேர் வச்ச தேவன் ஒவ்வொரு நாள்லையும் அற்புதங்கள் நிறைய செய்ய ஆரம்பித்தார் எப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள்னா போதகம் செய்கிற இடத்துல நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கும்னு நீங்கள் மற்றவர்களிடத்துலையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே காரியங்கள் எங்களோட ஊழியத்துலையும் நடந்துச்சு அதற்கு மீறி அந்த இடத்துல பேசப்படுற ஆண்டவரோட வார்த்தைகள் வீடியோவாக்கப்பட்டு அது ஒரு டிவிடியாக நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் கேட்குறவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த இடத்துல கேட்டவங்களுக்கும் இங்கே என்ன விடுதலை கிடைச்சதோ அதே விடுதலை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமாம் யூஎஸ்ஏலேயும் சிங்கப்பூர்லேயும் இப்போ இந்த மிரபல்லா ஊழியம் மிக பெருசாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இது எல்லாமே தேவனோட திட்டத்தின்படி அவர் முன்குறிச்சு வச்ச திட்டத்தை தான் அவர் இப்பொழுது நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தில் ஒரு பெண் போதகராதுங்கிறது மிக கடினமான ஒரு காரியம் ஆனால் கடவுள் எனக்கு வச்சுருக்கிற திட்டத்தின் பிரகாரமாக அவர் இந்த ஊழியத்தையும் கூட இங்கே இருக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிற குருவானவர்கள் பிஷப் எல்லோருக்கும் உள்ளத்தில் அவர் தான் ஒரு நல்ல விதையை விதைச்சார் இவங்களோட சாட்சியம் மட்டுமல்ல அவங்களோட வாழ்க்கையும் இப்பொழுது இயேசுவுக்காக தான் இருக்குதுன்னு அவங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய குருவானவர்கள் ரொம்ப மதிப்போட தங்களோட இடத்துக்கு என்னை அழைச்சாங்க எல்லா விதமான வசதிகளையும் எனக்கு செய்து கொடுத்து நீங்கள் மக்களோட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க 
அப்படியாக இந்த ஊழியம் வளர ஆரம்பிச்சது ஒரு கட்டத்தில் என்னோடு சேர்ந்த மக்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்த ஊழியத்தில் இணைய ஆரம்பித்தாங்க அப்பொழுது தான் ஆண்டவர் திட்டமாக இந்த ஊழியத்தில் நிறைய இளைஞர்களை நான் எழுப்புவேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தார் அவர் வாக்குறுதியும் தேவன் அந்த வார்த்தையில் எப்போவும் உண்மை இருக்கும் எனக்கு இளைஞர்களை எப்படி வழி நடத்துறதுன்னு அன்னைக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்குற பொழுது ஒரு எழுபத்தைந்து இளைஞர்கள் முழு நேர பணியில் போல இந்த ஊழியத்தை எடுத்து அநேக பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு சாட்சியமாய் நிற்கிறாங்க அவங்க நிற்கிற இடத்துல அநேக வாலிப பிள்ளைங்க இன்னைக்கு தொடப்பட்டு ஆண்டவருக்குள்ளாக வர்றாங்க இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு இந்த ஊழியம் வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாள்லையும் ஒவ்வொரு வினாடியிலையும் ஆண்டவர் என்னை கைவிடவே இல்லை என்னை கை என்னை ஆண்டவர் கை விடவும் இல்லை கை நிகழவும் இல்லை நிறைய விமர்சனங்கள் என்னை குறிச்சு வந்தது இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இவங்க கொஞ்ச நாள்ல வேற சபைக்கு கூட போயிடலாம் இது காசுக்காக பண்றாங்க அப்படிலாம் நிறைய விமர்சனங்கள் வந்துச்சு ஆனா அதை எடுத்துக்கிற மனப்பக்குவத்த எனக்கு ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரு எவ்வளவு மோசமா பேசினாலும் நான் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்குள்ள காரியங்களை செஞ்சுட்டே போனேன் விமர்சனங்களை தாண்டி நான் தகத்தெரிஞ்சு நான் முன்னாடி போக முடிஞ்சது ஒரு கட்டம் தாண்ட ஒன்று தான் அவங்க முடிவு பண்ணாங்க இந்த பொண்ணை பற்றி எது பேசினாலும் இது கண்டுக்காது இது பாதிக்காது இவளை இயக்குறது கடவுள் தான்ங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த கட்டத்து வரைக்கும் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருந்தார் இன்றைக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரீச்சராக உலகமெங்கும் ப்ரீச் பண்ணக்கூடிய ஆளா என்னை ஆண்டவர் மாற்றி இருக்கிறார் அவர் சொன்ன கொடான கோடி மக்களை நீ காண்பாய் நான் தான் ஒரே தேவன் சொன்னது அவருடைய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் பொய்யாகுமா உலகமெங்கும் இருக்கிற அநேக மக்களை ஒவ்வொரு நாள்லையும் நான் இன்றைக்கு சந்தித்து கொண்டு வருகிறேன் யுஎஸ்ஏல நான் கடைசியாக போயிருந்தப்ப நாற்பது நாட்கள் பயணம் போயிருந்தேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட ஷெடியூல் ஆகவே இல்லை ஆனால் அங்கே போய் இறங்கின பிறகு பதினாறு மாகாணங்களை நான் கடந்து போனேன் அநேக கிறிஸ்தவர்களை அங்கே நான் சந்தித்தேன் ஆ என்னோட பணி ஏற்கனவே கிறிஸ்தவக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்குள்ள தான் இருக்கு கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்து சொன்னது போல வாழணும் உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாக மாறணும் அவர்கள் கடவுளுக்கு உண்மையாக கீழ்ப்படிஞ்சு நேர்மையானவங்களா நடக்கணுங்கிற ஆண்டவரோட விருப்பத்தை தான் இந்த ஊழியத்தின் வழியாக ஆண்டவர் செயல்படுத்திட்டு இருக்கார் ஏன் நம்ம மக்களும் கூட நிறைய ஜோசியம் பில்லிசூனியம் இதை போன்ற காரியங்களில் இருக்கிறாங்க நாள் நட்சத்திரம் நேரம் பார்க்கறது இதை போன்ற நம்பிக்கைகள்லேயும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தான் ஆண்டவர் என்னை அனுப்பிச்சிருக்கிறார் மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆம் கோடி கோடியான மக்களை நீ காண்பாய்ன்னு சொன்ன தேவன் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு விதமாய் மக்களிடத்துல என்னை அழைத்து செல்கிற தேவன் இன்றைக்கும் கூட இந்த தொலைக்காட்சியின் வழியாக உங்கள் வீடுகளிலே வந்து உங்களை சந்தித்திருக்கிறார் அவர் அன்றைக்கு என்னிடத்துல சொன்ன கோடி கோடியான மக்களில் நீங்களும் ஒருவராய் இருப்பதனால தான் இன்றைக்கு இந்த தொலைக்காட்சியின் முன்பாக அமர்ந்து இந்த செய்தியை உங்களால் கேட்க முடிகிறது ஆம் நம்முடைய இயேசு தேவன் மிகுந்த அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்களை நினைவு கூர்ந்தவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டதனாலே நீங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து ஸ்துதியுங்கள் ஆமே அன்புக்குரியவர்களே 
உங்களுக்கும் இதை போல பல கேள்விகள் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கும் தெரியும் என்னுடைய தேடல் உங்களுக்காகத்தான் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு கட்டாயமாக பதில் வரும் அது இயேசுவன் இடத்துல இருந்து கட்டாயமாக வரும் கேரளினுக்கு ஆண்டவர் தோன்றி அவருடைய மறை உண்மைகளை சொல்வார்னா உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாரா என்ன கட்டாயமாக உங்களோடும் கடவுள் பேச போகிறார் அவர் கல்லோ மண்ணோ கிடையாது பேசுகின்ற தெய்வம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கார் நீங்களும் அந்த இயேசுவை நோக்கி இன்றைக்கி கூப்பிட்டு பாருங்க கட்டாயமாக அவருடைய குரலையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கேட்க முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடவுளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுமா உங்களுக்கு இன்னொரு மந்திரத்தை நான் சொல்லிக் கொடுக்கின்றேன் அந்த மந்திரத்தின் பெயர் தான் ஏசு ஏசு அப்படின்னு சொல்கிற பேரை நீங்கள் உச்சரிப்பீங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்களும் ஆண்டவரை கண்டுகொள்ள முடியும் தொடர்ந்து ஏசுவே ஏசுவே ஏசுவேன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க ஆண்டவருடைய சத்தத்தை உங்களாலும் உணர முடியும் அவர் பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார் என் தேடல்